Empezaron a llegar las boletas con los nuevos valores del impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires. Van a pagar más las más onerosas. El aumento promedio ronda el 56%. Con esta actualización, el valor fiscal quedó muy cerca del valor de mercado. La nueva tasación fiscal para viviendas, comercios y terrenos bonaerenses se aplicará en los 135 municipios provinciales. En cada uno de ellos, el revalúo fue analizado por el Intendente, Consejo Deliberante, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y agentes inmobiliarios locales. De esta manera, la suba se aplicará para 4.867.000 viviendas y 1.700.000 terrenos. En el caso del inmobiliario rural, no se fijará aumento. Ese gravamen en particular ya se había ajustado en el año 2012 y como debe ser revisado cada 10 años, la próxima suba será en el 2022. Así, la cotización fiscal de los inmuebles alcanzará la del mercado y propiedades que no tributaban bienes personales comenzarán a pagar ese gravamen. El director de ARBA, Gastón Fossati, dijo que el objetivo es sincerar la situación actual y otorgar más equidad al sistema tributario. Pero, además, el impuesto inmobiliario aumentó un 56% promedio. Las facturas ya comenzaron a llegar a este mes. De esta forma, las viviendas de hasta 586 mil pesos de evaluación fiscal pagarán una cuota promedio de 195 pesos. Desde ese monto hasta 1.088.000, la cuota será de 496 pesos. Y las viviendas de hasta 2.531.000 pesos abonarán una cuota de 1.392 pesos. El Ministerio de Economía bonaerense justificó los incrementos al indicar que hasta ahora se recauda más por los impuestos a los vehículos que por gravámenes a las propiedades inmobiliarias y sentenció que en promedio se abonan 11 pesos por metro cuadrado de tierra en el territorio provincial.